আসসালামু আলাইকুম আমরা যাচ্ছি কেপ মে কেপ মে তে যে আমরা সেখানে কেপ মে জুতে যাব তারপরে বিচে যাব ওখানে একটা লাইট হাউস আছে সেটাও দেখতে যাব কেপ মে হলো আমাদের নিউ জার্সির একেবারে ওয়েস্ট সাউথ ওয়েস্টে একদম নিউ জার্সির শেষ মাথা আমরা প্রত্যেক বছর সেখানে বেড়াতে যাই আর অনেক অনেক এনজয় করি চলুন যাই আপনাদের ভালো লাগবে জুনের একেবারে শেষে এসে আমাদের এখানে মাত্র গরম পড়া শুরু করলো এবছর গরমটা একটু দেরিতে আসলো তারপরে কোনো অসুবিধা নাই কারণ ওই রকম হালকা হালকা ঠান্ডা দিন সবসময় খুবই খুবই আরামের বারবার একটা প্রশ্ন এখনও আসে সেটা হলো আমেরিকা আসতে চাই আমেরিকা এসে কাজ করব কাজ কি পাওয়া যায় কাজ তো অবশ্যই পাওয়া যায় আমেরিকা থেকে আমরা বসে খাই না কিন্তু কাজ পাওয়ার চাইতে সবচেয়ে বড় কথা হলো যেটা সেটা হলো আমেরিকান ভিসা পাওয়া আমি আমার আমেরিকান এক্সপিরিয়েন্স এক দুই তিন এই তিনটা সিরিজের মধ্যে অনেক ডিটেল বলেছি তো সময় পেলে দেখবেন আপনাদের অনেক ইনফরমেশান সেটা কাজে লাগতে পারে আর আবার বলছি যে আসলে মিডল ইস্টের মতো যেরকম ভিসা কিনতে পাওয়া যায় তারপরে আঁকা মানা কী বলে সেটাকে আমেরিকাতে কিন্তু এরকম কোনো সিস্টেম নাই আপনার চাকরি পাওয়ার চাইতে সবচেয়ে বড় কথা হলো আপনার আমেরিকাতে আসতে হবে স্টুডেন্টরা অনেকে জিজ্ঞেস করে যে আমি কোন সাবজেক্ট নিয়ে পড়লে ভালো হবে এটা কোনো ব্যাপার না কারণ আপনি আমেরিকাতে এসে আগে আগে তো আসতে হবে আমেরিকাতে এসে আপনি যে কোনো ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হন আপনি আপনার মেজর চেঞ্জ করতে পারেন প্রথম দুই বছর সব ধরনের সাবজেক্টই একই রকম পড়াশোনা তো কাজে দুই বছর সময়ের মধ্যে তিন বছর পরে ইচ্ছা করলে মেজর চেঞ্জ করা যায় আপনি আপনার পছন্দের মেজর এখানে এসে আপনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন তো সবচেয়ে বড় যেটা হলো সেটা হলো এখানে ভিসা পেজ আসা আসতে পারলে তারপরে বাকি সব কিছু ইয়া আসলে সলভ করা যায় তবে যাই হোক সব সময় রাখবেন যে লিগালি আসবেন ইললিগালি এসে কোনো লাভ নাই একটা সময় ছিল ইললিগালি লিগালি কোনো একভাবে আসতে পারলে এখানে স্যাটেল করা যেত এখন কিন্তু সেই সুযোগ অলমোস্ট নাই আছে দু একটা এক্সেপশন সবসময় থাকে বাট ধরে না যায় যে আসলে নাই কোনো ইললিগালি আসলে কোনো উপায় নাই আসলে আপনাদের লাইফ খুবই ডিফিকাল্ট হবে বিশেষ করে যদি ফ্যামিলি নিয়ে আসেন তাহলে তো কোনো উপায় নাই যাই হোক আপনারা প্রশ্ন পাঠাতে থাকেন আমি আমার সাধ্য মতো উত্তর দেবো আপনাদেরকে ছোটোবেলা চিড়িয়াখানায় অনেক গিয়েছি তো সেই চিড়িয়াখানা ছিল যে কোনো প্রাণী তাকে একটা সিমেন্টের কি বলে সিমেন্টের ফ্লোর তার চারিদিকে মোটা মোটা লোহার শিক তার ভিতর একটা অ্যানিমেল রাখা হতো কেইজ যাকে বলে খাঁচার ভিতরে তো এখন সেরকম আছে কিনা আমি জানি না কারণ আমি চিড়িয়াখানায় যাই নাই অনেক অনেক বছর তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর হয়ে গেছে আমি যাই নাই কাজে এখন কতটুকু চেঞ্জ হয়েছে আমি জানি না তবে এখানের চিড়িয়াখানা আপনারা দেখলেই বুঝবেন একটা প্রাণীকে তার ন্যাচারাল যে হ্যাবিটেট তার বনের ভিতরে জঙ্গলের ভিতরে সে যেভাবে থাকতো সেভাবে তাকে রাখা হয় আপনারা দেখলেই বুঝবেন আমি কি বলছি কেপে আমার বাসা থেকে তিরিশ মাইল দূর মানে একটু বেশি পঁয়ত্রিশ মাইল দূর যেতে লাগে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মতো খারাপ ড্রাইভ না কোনো ট্রাফিক জ্যাম নাই স্মুথ ড্রাইভ দূরে দেখা যাচ্ছে একটা নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট আমরা যে হাইওয়ে ধরে যাচ্ছি গার্ডেন স্টেট পার্কওয়ে তার বাম দিকে এখন হলো আটলান্টিক ওশান আসলে একটু পরে ডান দিক বাম দিক দুদিকেই হবে আটলান্টিক ওশান আর এটার শেষ মাথায় হলো ডেলাওয়ার বে এবং সে বে পার হলেই ডেলাওয়ার ভার্জিনিয়া তারপরে ম্যারিল্যান্ড ওয়াশিংটন ডিসি এই বে পার হয়েই যাওয়া যায়
গার্ডেন স্ট্রিট সাউথ ধরে আসলে কেপ মেজুতে যেতে হয় এক্সিট দশ ধরে এক্সিট টেন কিন্তু আমি একদম গার্ডেন স্ট্রিট পার করে শেষ মাথায় চলে এসছি এখানে বেশ সুন্দর একটা এ তো জায়গা বিভিন্ন অনেক অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে তো তার মধ্যে একটা আমরা এখন দেখবো এখান থেকে হোয়েল ওয়াচিং তারপর বিভিন্ন ধরনের ফিশিং ট্রিপ বোটগুলি যায় এই চিড়িয়াখানায় আসতে কোনো ফি দিতে হয় না কোনো এন্ট্রেন্স ফি নাই আর ডোনেশন আপনি চাইলে যা ডোনেট করতে চান করতে পারেন কোনো লিমিটেশন নাই অথবা কোনো মিনিমাম নাই এখানে পিকনিকের ব্যবস্থা আছে আপনি গ্রিল দিয়ে পিকনিক করতে পারেন বার বাকি করতে পারেন গ্রুপ চাইলেও গ্রুপ নিয়ে আসতে পারেন ক্যাম্পিংয়ের সব ধরনের ফ্যাসিলিটি এখানে আছে পিকনিকের জন্যে এখানে যে শুধু চিড়িয়াখানা আছে তাই না এন্টারটেনমেন্টের জন্য আর অন্য ব্যবস্থাও আছে রিল্যাক্সের জন্যে সামনে খুব সুন্দর একটা লিক আছে প্লাস বসার বেঞ্চ আছে ছোটো বাচ্চাদের খেলাধুলার জায়গা আছে একটু আগে বললাম পিকনিকের ব্যবস্থাও আছে তো এটা আসলে ফ্যামিলি নিয়ে আসলে সারা দিন বেড়ানোর জন্যে যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে শুধু যে আপনি চিড়িয়াখানার বিভিন্ন প্রাণীদের দেখে বাসায় চলে যাবেন সেটা না দের আর লট লটস অফ থিংস টু অনেক সুন্দর লেকের পাশে জায়গায় জায়গায় বেঞ্চ দেয়া আছে আপনি বসে বসে দুলতে পারেন আর এই দুলনায় থেকে পড়ে যাওয়ার কোনো চান্স নাই সাজেক্ট ভ্যালিতে যেটা হয়েছিল খুব আরাম লেকের কিনারে ঠান্ডা বাতাস খুব সুন্দর একটা ঠান্ডা বাতাস খুবই আরাম মালা অসম্ভব সুন্দর একটা পার্ক আর অসম্ভব সুন্দর একটা দিন 
ওখানে বনের ভিতরে যাওয়ার জন্য একটা ছোট ব্রিজ আছে একটা টার্টলের ফ্যামিলি বসে আছে ওই কাঠের গুড়িটার উপরে আমি জানি না আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি না তার রোদ পোয়াচ্ছে আর একটা মজার জিনিস হলো যেটা এই পার্কে আসলে অথবা এই চিড়ে এখানে আসলে খুব সহজে চোখে পড়ে যে এখানে কোনো লাউড মিউজিক চটপটি ফুচকার চিৎকার এসব নাই আপনি এসছেন প্রকৃতিকে এনজয় করতে আপনি সেটাই করবেন খুবই কোয়ায়েট তেমন ভিড়ও নাই এনজয় করার জন্য খুব ভালো একটা জায়গা আসলে চিড়িয়াখানায় থাকা উচিত না কতগুলো প্রাণীকে বন্দি করে আমরা এন্টারটেইনড হব যদিও এটার সাথে কিছুটা শিক্ষার অংশ আছে আমরা যেটা নাকি তাদেরকে সামনে সামনে দেখে শিখতে পারি তাদের সম্পর্কে কিন্তু তারপরে আমি মনে করি চিড়িয়াখানা আসলে খুবই অমানবিক একটা ব্যাপার আর আর যদি রাখতেই হয় যেহেতু ছোট ছোট বাচ্চাদের এবং আমরা যারা আছি বনে যে আমাদের সেই সব প্রাণীদের দেখা হয় না তাদের জন্য যদি কিছু করতেই হয় তো এমনভাবে দেখে রাখতে হবে যেন তারা তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশে যেভাবে থাকত সেভাবেই থাকার ব্যবস্থা করতে হবে তাহলে কিছুটা ফেয়ার হয় কিছুটা তা তাহলে অন্যায় থেকে বাঁচা যায় আর কি এনিওয়ে এই চিড়িয়াখানাটা একটা বনের ভিতরে তৈরি হয়েছে এবং সব প্রাণীদেরকে এমনভাবে রাখা হয়েছে তারা তাদের ন্যাচারাল হ্যাবিটেট যেমন ছিল ঠিক তেমনই তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছে এটা হলো ছোট বাচ্চাদের জন্য খেলার জায়গা বা বাবা এত তো গিনি হ্যান খোলা হাঁটা চলাফেরা করতেছে একটা ধরতে পারলে তো রান্না করলে হ্যাভি মজা কোরবানির সামনেই এটার দাম কত লক্ষ টাকা হবে এটা তো মনে হয় তিন হাজার পাউন্ড হবে তিন হাজার পাউন্ডের একটা গরু মনে হয় তার নাম হলো জিলি ছাগলদের থাকার জায়গা কি সুন্দর বাইরে দেখলাম কয়েকটা পাখি কেই যে রাখা বাট বেশিরভাগ পাখিকেই তার ন্যাচারাল হ্যাবিটেটে যেভাবে থাকার কথা সেভাবে রাখা হয়েছে
তাদের খেলাধুলার যথেষ্ট জায়গা আছে তবে সবাই এখন গরমে বিশ্রাম নিচ্ছে ইগলের যে কনজারভেশন সেটা বন্ধ এই এক্সিবিটটা কোনো কারণে বন্ধ যার জন্য আজকে আমরা বল্ড ইগল দেখতে পারবো না ফ্লেমিঙ্গো ভিতরে হাঁটার জন্য এরকম কাঠের তৈরি রাস্তা আছে যেখান থেকে সবাই যেতে পারে এখন খাওয়ার সময় একটা দুই হাম্প একটা এক হাম্প সাদা হরিণ সাদা হরিণ বাদামি হরিণ লামা খাবারের লোভে সব দূরে চলে আসছে ঘরের ভিতরে American bison বাইসন আর পিককের ফাইট দেখতে পারলে খারাপ হতো না জানি না আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি না ওখানে একটা আফ্রিকান লায়ন সে শুয়ে আছে এখন অনেক গরম সে গরমে শুয়ে রেস্ট নিচ্ছে দুটো সিংহ আছে সিংহ আর সিংহি তারা দুজনেই ঘুমাচ্ছে ঘুরে টায়ার্ড হয়ে গেলে মাঝে মাঝে বসার জায়গা আছে আর আকাশ আজকে এত সুন্দর বিউটিফুল ডে বিউটিফুল ব্ল্যাক সোয়ান
তারা গোসল করছে আমরা যাচ্ছি আফ্রিকান সাভানাতে হ্যাঁ এটা ডার্ক এত ব্রাইট বাইরে এরকম সূর্যের আলো কিন্তু এখানে এত গাছ যে সূর্যের আলো এসে পৌঁছাচ্ছে না ঘন জঙ্গল সূর্যের আলো এসে পৌঁছায় না এখানে টেম্পারেচার অনেক কম বাইরে তো বেশ গরম ছিল যেই এই ভিতরে ঢুকলাম অনেক ঠান্ডা মনে হয় দশ ডিগ্রি টেম্পারেচার কমে গেছে একবারে একেবারে ডিপ জঙ্গলে আর জঙ্গলের ভিতরে একটা কাঠের তৈরি রাস্তা বোর্ডওয়াক যেটাকে বলে অনেক সুন্দর এখানে একটা স্নোলা পাড় আছে কিন্তু সেও গরমে তার ঘরের ভিতরে ঘুমাচ্ছে ওই যে ওখানে একটা ঘরের ভিতরে ঘুমাচ্ছে সে ব্যাপারের থাকার জায়গা কিন্তু সেও গরমে ঘুমিয়ে আছে এখানে তার জন্য একটা ছোট পুল আছে প্লাস খেলাধুলা করার জন্যে জিরাফ জিরাফের ছায়া দেওয়ার জন্য খুব সুন্দর ব্যবস্থা যে তারা দুইজন আর তাদের সামনে হলো একটা উট পাখি আর দুজন ছায়াতে এসে দাঁড়িয়ে আছে বেশ করম আজকে আমরা দূরে দেখতে পাচ্ছি আফ্রিকান নেটিভ লং হর্ন কাও আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে তাই ভালো দেখা যাচ্ছে না আর জিব্রা তো আমরা সবাই চিনি একটা জেব্রার স্ট্রাইপ ইউনিক এবং তারা একজন আরেকজনকে তাদের স্ট্রাইপ দেখে চিনতে পারে দ্যাটস অ্যান অ্যামেজিং ফ্যাক্ট দূরে দূরেই এরকম বাইনিকুলার সেট আপ করা আছে আপনি যদি অ্যানিম্যাল যা প্রাণী আছে এদেরকে কাছে থেকে দেখতে চান দেখতে পারেন পঞ্চাশ পয়সা ডিপোজিট করতে হয় তাহলে আপনি তাদেরকে অনেক ক্লোজ আপ দেখতে পারবেন অনেক প্রাণী রাখা হয়েছে যেমন কিছু কিছু পাখি আউল প্যাঁচা এগুলোকে রাখা হয়েছে বনের ভিতরেই কেইচ করে সূর্যের আলো বৃষ্টি বাতাস সবই ন্যাচারালি যা হওয়ার কথা এরা পায় বলডিগল নেটের কারণে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না
আমেরিকার জাতীয় পাখি বলডিগল শহরের ঝুঁকি ঝামেলা সেরে শহরের যান্ত্রিকতা থেকে যদি দূরে যেতে চান সারা দিনের জন্য এখানে বেড়ানো খুবই সুন্দর একটা জায়গা ভীষণ কাম কোয়াইট বনের ভিতরে কিন্তু সেফ এবং খুবই কনভিনিয়েন্ট আপনি বনের ভিতরে হেঁটে যাচ্ছেন কিন্তু আপনার গাছের লতা পাতা কোনো কিছুই আপনাকে ছুবে না শু দেখবেন আর এনজয় করবেন ওই যে লায়নটা এখনো ঘুমাচ্ছে সে ক্যাঙ্গারু সে বাসের কচি পাতা খাওয়ায় ব্যস্ত আর অ্যালিগেটর গরমে পানির নিচে যে বসে আছে মনে হতে পারে এত বড় বড় পাথরের টুকরা আসলে তারা সব টার্টলস কাসিম জয়েন্ট টার্টওয়েস আলডাবরা অনেক বড় অনেক বড় বড় ওইগুলি কয়েকশো পাউন্ড হবে এক একটার ওজন তারা যখন ফুললি বড় হয়ে যাবে এক একটার ওজন হবে ছয়শো পাউন্ড দ্যাস মনস্টার্স ছয়শো পাউন্ড ওজনের একটা কাসিম সাপ প্রচন্ড ভয় পাই এটা গাছের গাছে থাকা পাইথন গ্রিন ট্রি পাইথন এর নাম আসলে সহজে মনে হবে না যেটা এখানে একটা সাপ আনবিলে বাবু এই সাপগুলি গাছেই থাকে কি তোমার বাইরে আসতে মন চায় নাকি তাই তো মনে হইতেছে সে রাস্তা খুঁজে বের হ my god scariest thing in the world eta holo mexican beaded lizard sheo ghumi ache এটা নামের একটা পিট ভাইপার ভীষণ পয়জনাস খুবই স্ট্রেঞ্জ দেখতে একটা টার্টল স্নেক নেকড টার্টল
देख ले मन एक स्टैचू ये भालू के खेला दुलार जोन में विभिन्न खेलना दे आ चें एवं तार जोन में एक टा झोना छोटा एक टा पुकूर बड़ा बॉल सब कुछ आ चें तार एंटरटेनमेंट जोन में और स्नोले पार्ट टा शेव घूमिए आ चें एक उन तो दोपहर बाला अटर और बांगल उद ये बांगलेशे अने के माछ धरे तक ट्रेनिंग दी तरह जो माछ धरे नहीं आस दिन काटल केप मेजूते अनेक एनजय कर लूब रिलैक्सिंग एक दिन और एन जाब बीचे एक हाँ घंटा दुई हम जथेष समय क्योंकि तरह सारा दिन जो आसल अनेक आराम पिकनिक करते एनजय करते अनेक अनेक कि समय काटानर जन एब बीचे केप मे बीचे जाक्सट भिडियोते जब केप मे बीचे सेखने डलफिनो देखा जो पे आशा करी साथ धन्यवाद साथ इनशाला देखा आर आल्ला हाफिज़